ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ లో న్యాచురల్ గా ట్రై చేయటం గానీ లేదా ఐఓఐ ప్రాసెస్ లో గానీ చేయించుకుంటున్నప్పుడు ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఒక ఇస్తారు ఎగ్ రిలీజ్ అవటం కోసం ఎగ్ మెచ్యూర్ అవటం కోసం ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా ఎగ్ రప్చర్ అవుదు సో మీకు ఎప్పుడైనా అట్లాంటివి జరిగిందా ఇట్లా ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఎగ్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎగ్ రప్చర్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు కారణాలు ఏంటి దానికి ఉన్న ట్రీట్మెంట్ విధానాలు ఏంటి ఏం చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చర్చించుకుందాం నేను డాక్టర్ సుజాత వెల్లంకి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఛానల్ రిలేటెడ్ టు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ సంతానం లేని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉమెన్స్ హెల్త్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీటికి రిలేటెడ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను ఈ ఛానల్లో కంటెంట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ విజిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో అయితే ఇప్పుడు మనకి వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇంజెక్షన్స్ సో ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ అసలు ఎగ్ రప్చర్ అవ్వడానికి ఇంజెక్షన్ ఏంటి అసలు ఏం ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు సో నార్మల్ గా ఫాలిక్లో మానిటరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు పీరియడ్ వచ్చిన రెండో రోజు నుంచి మనం ఒక ఫైవ్ డేస్ మెడికేషన్స్ అట్లా ఇచ్చినాక సెవెంత్ టు ఎయిత్ డే మధ్యలో నుంచి ఆల్టర్నేట్ డే స్కాన్స్ చేసి చూసుకుంటుంటాం ఈ ఓవరీలో ఉన్న ఫాలికిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫాలికి లోపల ఎగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఫాలికి లోపల ఉన్న ఎగ్ ని మనం ఆ మెచ్యూరిటీ ఫైనల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ రావాలి సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ మిల్లీమీటర్స్ సైజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎగ్ మెచ్యూర్ అవ్వటానికి ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ కామన్ గా హెచ్సిజి ఇంజెక్షన్ హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొనైడోట్రోఫిన్ అంటారు ఈ ఇంజెక్షన్ ని మనం ఇచ్చినప్పుడు దీనివల్ల ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అంటే ఎగ్ లో ఉండే ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే మనకు ఉండాలి స్పోమ్ లో నుంచి ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ తీసుకోవటం కోసం సో రిమైనింగ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ బయటకి పోలార్ బాడీ లాగా అయిపోయి ఎగ్ రెడీ అవటానికి ఆ ఫైనల్ మెచ్యూరిటీ డివిజన్ అవ్వటానికి ఈ ఇంజెక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఐదు వేలు ఫైవ్ థౌసండ్ డోస్ కానీ టెన్ థౌసండ్ డోస్ లో కానీ మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ మీ వెయిట్ ని బట్టి డోసేజ్ అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో ఒక్కొక్కసారి అసలు ఎగ్ ఎందుకు రప్చర్ అవ్వదు కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు సో కొన్నిసార్లు ఈ ఇంజెక్షన్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి మనకి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టే టైమింగ్ టెంపరేచర్ కరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో గానీ టెంపరేచర్స్ లో గానీ ఎక్కడైనా వేరియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అది దాన్ని చేయాల్సిన పని కరెక్ట్ గా చేయలేకపోతే మనకి ఆ డిసైడ్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ రానప్పుడు ఎగ్ ఫాలికిల్ రప్చర్ అవ్వదు అనమాట అట్లానే మనకి ఇంజెక్షన్ తీసుకునే విధానం హాస్పిటల్ లో తీసుకున్నారా ఓన్ గా తీసుకున్నారా సరిగ్గా తీసుకున్నారా లేదా అంటే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయి తీసుకున్నారా లేదా వీటి వలన కూడా మనకి ఇబ్బందులు ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కామన్ గా ఈ రెండు మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు డోస్ సరిపోకపోవచ్చు సో అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి బిఎంఐ అరౌండ్ థర్టీ ఉంది 5,000 థౌజండ్ డోస్ ఇచ్చాము సరిపోకపోవచ్చు కానీ ఒకటే ఫాలికిల్ ఉంది కదా అని ఇంజెక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా తక్కువలో అవ్వాలి అని ఏమైనా తక్కువ డోస్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఆ ఒవలేషన్ అవ్వకపోవచ్చు రొటీన్ గా మేము యూజువల్ గా చేసుకునేటప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ లో అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ డోస్ రెగ్యులర్ గా ఇస్తూ ఉంటాము రప్చర్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే డోస్ సరిపోలేదు మనకి ఎగ్ రప్చర్ అవ్వలేదు అనే ప్రాబ్లం ఉండకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి తర్వాత మనం చూసుకునేటప్పటికి ఆ ఈ ఇన్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎగ్ క్వాలిటీలు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రప్చర్ అవ్వట్లేదా ఒకవేళ ముందు ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఎగ్ కరెక్ట్ లెవెల్కి ఆ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ మిల్లీమీటర్ సైజ్కి రాకుండా ముందే ఇచ్చేసాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఎగ్ రప్చర్ అవ్వదు అంతే కాకుండా ఎగ్ క్వాలిటీ బాగాలేదు ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి పిసిఓడి సమస్య ఉంది హై ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ హైపర్ ప్రొలాక్టినేమియా థైరాయిడ్ సమస్య కంట్రోల్లో లేదు ఇటువంటి అన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఎగ్ రప్చర్ అవ్వకపోవచ్చు సో మరి ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే స్కాన్ చేసుకునేటప్పుడు బేసిక్ టెస్ట్ కొన్ని ఉంటాయి థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ మీ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి మీ యొక్క ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ఎసెస్ చేసుకుని అన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని అంటే రాంగ్ గానే పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డేకి వెంటనే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేసి ఐఓఏకి వెళ్ళిపోవాలి ఈ మంత్ అట్లా హ
న్యూట్రిషన్ అంటే ఎగ్ కి డివిజన్ కావాలంటే దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్ని వెళ్ళాలి న్యూట్రియన్స్ వెళ్ళాలంటే దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండాలి సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది డాప్లర్ స్టడీస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ డాప్లర్ స్టడీస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ప్రెడిక్ట్ చేస్తాయి అంటే మనకి ఈ ఒవులేషన్ ని సో ఫాలికిల్ మీద ఉన్న బ్లడ్ వెసల్స్ ఇవన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గర మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఐగ్ రప్చర్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో రప్చర్ అవ్వచ్చు ఒవిలేషన్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది ఎవరికైతే రక్త ప్రసరణ కూడా వీక్ గా ఉంటుంది సమ్ వేరియడ్ కండిషన్స్ లైక్ పిసిఓడి లోరీస్ ఒబేసిటీ ఇటువంటి వాళ్ళలో అది ఎంత ఉందో అట్లానే ఉంటుంది వాళ్ళలో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు ఒకవేళ అన్ని కరెక్ట్ గా బాగున్నట్టయితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అసెస్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాస్క్యులారిటీ ఉంది ఫాల్కిల్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎంఎం సైజ్కి వచ్చింది అనుకోండి కొంతమందికి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రిగర్ ఇచ్చాక ఒవలేషన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కొంతమందికి మనం ట్రిగర్ ఇచ్చి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్కి చూస్తాం ఇంకొక విషయం మనకి స్కాన్ తో పాటు ఆ టైమ్ లో చేసే ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ మానిటరింగ్ ఏ మీకు హోమ్ మానిటరింగ్ లో ఒవిలేషన్ కిట్స్ అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎల్హెచ్ సర్చ్ కోసం సో హోమ్ మానిటరింగ్ కిట్స్ ప్రతి కరెక్ట్ గా ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు ఒవిలేషన్ కిట్స్ బట్ కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎల్హెచ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఎగ్ రప్చర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన హార్మోన్స్ పెరుగుతున్నాయి అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కానీ అదే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాము ఎల్హెచ్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాము లూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఈ లెవెల్ సర్జ్ ఎల్హెచ్ లెవెల్స్ పెరిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లో మనకి ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఒకవేళ మనకి ఎల్హెచ్ సర్జ్ పెరిగింది అనుకోండి ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ కూడా ఇవ్వవసర ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్ ఒవిలేషన్ అవుతుంది ఎల్హెచ్ సర్జ్ వాల్యూస్ ని ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ వాల్యూస్ ని స్కాన్ లో ఫాలికల్ సైజ్ డాప్లో వాల్యూస్ వీటన్నిటినీ కోరిలేట్ చేసుకుని కరెక్ట్ గా టైమింగ్ కి మనం హెచ్సిజి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే కనుక మనకి ఆ ఒవిలేషన్ ప్రెడిక్ట్ చేయటానికి రప్చర్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోటానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ టెస్ట్లన్నీ చేయించుకోవాలంటే ఖర్చు అవుతుంది ఇంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్లీగా ఉంటుంది ఇవన్నీ చేస్తారు మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ స్కాన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది తక్కువలో అయిపోతుంది అని అనుకుంటే అక్కడ అన్ని బాగుంటే మనకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయటానికి మనకు అవకాశం ఉండదు సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఫాలిక్లర్ మానిటరింగ్ ఆర్ ఈ న్యాచురల్ గా ట్రై చేసేటప్పుడు మానిటరింగ్ కానీ ఐఓఐ ప్రాసెస్ కానీ ఒక రెప్యూటెడ్ ఫర్టిలైజీ సెంటర్ లో కానీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర కానీ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ చేసుకుని చేసుకోగలిగితే మనకి అర్రె రప్చర్ అవ్వలేదు లేట్ అయింది ఈ సైకిల్ మనకి మిస్ అయింది ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూసుకోటానికి అవకాశం ఉంటుంది హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్